Hello, Life for Kids! Welcome sa ating Sunday service. It is now the third Sunday of July. And right now, we're going to worship God. So first, let's pray. Lord God, thank you for this day na makakapag-online Sunday service po ulit kami. Please bless our Sunday service, Lord God. Um, right now, we're gonna praise you. We're gonna worship you. Holy Spirit, we appreciate you. We acknowledge you. We allow you in this place. Be with us today. In Jesus' name we pray. Amen. Alright!
So now, let's just feel the presence of God and let's worship Him and sing this song. Lord God, we worship you. Dinadakila ka po namin, Lord God. You're an amazing God. Please bless our Sunday service today, Lord God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.
Hello Life for Kids! Panibagong week and yes, panibagong lesson din syempre. Welcome sa ikat-third week ng ating We Are Family series. Nung first week, pinag-usapan natin ang pag-ibig sa ating mga magulang at family members. At nung second week naman, pinag-usapan natin ang pagiging part ng God's family. Very exciting naman ang pag-uusapan natin today. We will journey in our favorite book which is the Bible para makita natin ang first family in the Bible. At makakakuha tayo dito ng mga dapat at hindi dapat nating gawin sa ating mahal na pamilya bilang part ng God's family. Bago tayo magsimula, pray muna tayo. Lord, you are the Lord of Lord. You are the King of King. Lord, we ask for your um, guidance and wisdom, Lord, para maunawaan namin ang lesson. Lord, um, nire-rebuke at minawasak namin ang kahit anong plano at distraction ng demonyo, Lord, God, sa araw na ito. Lord, we will focus on your word, Lord God. Lord, lahat ng kids magfo-focus lang po sa word ninyo. We are so excited to listen and to learn today. Holy Spirit, we acknowledge you. You are our teacher and we believe na marami kaming matututunan sa iyo. Thank you, God. This is our prayer in Jesus name. We pray. Amen. So, ano? Ready ka na bang maglakbay at matuto? Tara, let us journey together as we discover the first family in the Bible. Let us open our Bibles to Genesis 1 verse 1. Sabi doon, In the beginning, God created the heavens and the earth. Mula sa formless, empty, at dark na earth, nagkaroon ng liwanag, karagatan, lupa, mga halaman, sea creatures, mga stars sa sky, clouds, all living and non-living things. Ginawa ni God lahat ng ito sa loob ng five days. At nung six day naman, God created the first man on earth by the name of Adam. Tapos, pagkatapos nun si Eve, ginawa sila ni God to rule over all the other creation. Diretso tayo sa time na si Adam at si Eve ay nagkaroon ng mga anak. Makikita ito sa Genesis chapter 4. So, naging mama at papa sila, Adam and Eve, at ang mga anak nila ay si Nakain at Abel. Si Nakain at Abel ay lumaking kilala ang Diyos dahil sa mga turo ng kanilang mga magulang mula nang sila ay bata pa. Si Kain ay nagtatrabaho bilang isang farmer at si Abel naman bilang pastor. Mahal na mahal ni Adam at ni Eve ang kanilang mga anak. Kaya naman lahat ng mga kabute para sa mga anak nila ay tinuro nila kay Cain at Abel. So isa sa mga turo ng kanilang magulang ay pagbibigay sa Diyos ng offerings. Turo sa kanila na ibigay ang best para kay God. Nang oras na para magbigay ng offering kay God, si Cain ay nagbigay ng mga harvest niyang pananim na malapit ng masira. Masasabi natin hindi best na gulay, prutas at iba pa. Samantala naman si Abel ay inalay kay God ang mga tupa or lamb na pinakamalusog at maganda. So nagkaroon ngayon ng jealousy at inggit sa puso ni Cain nang ang offering lang ni Abel ang kinatuwaan at tinanggap ni God. Nireject ni God ang offering ni Cain. Dahil dito, nagkaroon ng galit sa kanyang puso. Sabi sa Bible, Cain was very angry and his face was downcast. Kinausap ni God si Cain at sinabi, Cain, bakit ka nagagalit? Kung ginawa mo lang ang tama, sa palagay mo, hindi ko tatanggapin ang mga offering mo. Nanatili ang galit sa puso ni Cain. Tinawag niya ang kapatid niya papunta sa field. At nung wala nang makakakita sa kanila, inatake ni Cain ang kanyang kapatid. Parahil sinuntok, sinapak, at kung ano-ano pang pananakit hanggang sa napatay niya ang kanyang kapatid. Yes! Cain attacked and killed his brother, Abel. Dito muna magtatapos ang ating story for today. 
marami pang susunod na mangyayari sa buhay ni Cain. Pero hanggang dito na lang muna dahil kukuha pa tayo ng mga pwede nating matutunan sa kwento. Nalungkot at nagulat ba kayo sa nangyari? Ako din! Ngayon, tignan natin ang do's and don'ts. Number one, do what is right like Abel. Gawin ang tama katulad ni Abel. Obey God and your parents. Like Abel, he did what is right in the eyes of God, kaya tinanggap ni God ang offering niya. Same with us. Sa ating buhay, may mga utos sa atin ang parents natin, pati si God. At sinunod natin, mapiplis natin at mapapasaya natin sila. Mga simpleng utos, kagaya ng paglipit ng kama, paglipit ng kalat, maghugas ng plato, magwalis, mag-aral ng mabuti, matulog ng maaga, mag-offer kay God, magbigay sa ibang tao. Mga bagay na utos sa atin na dapat nating gawin dahil makakabuti sa atin. So like Abel, if you do what is right, and that is to give your best to God, you will make Him happy. So this quarantine and coming years pa, sabi, obey God and your parents for that is right. On the other hand, the Lord said to Cain, If you do what is right, will you not be accepted? Kung ginawa mo lang ang tama, sa tingin mo, hindi ko tatanggapin ang offering mo? God wants us to do the right thing, even if sometimes mahirap gawin. Number two, do not get easily angered like Cain. Huwag agad magalit katulad ni Cain. His anger led him to attack his brother hanggang sa napatay niya. Ang galit ni Cain ay ang dahilan kaya napatay niya ang kanyang kapatid. Yes! Minsan, nagkakaroon tayo ng inis o galit sa ating mga kapatid. Pero kailangan mong mag-ask ng help kay God na maalis ito. Maalis ito sa heart mo. You need the Holy Spirit to give you self-control. Huwag kang mananakit pag galit ka. Lalo na kung hindi naman ginawaan ng mali gaya ni Cain at Abel. Hindi lang sa mga kapatid natin, pero pati sa mga kalaro natin at sino pang nasa paligid natin. Alam nyo ba, ako si Teacher Ayesha, um, nagkaroon ng ilang beses na nag-away kami ng mga kapatid ko. Yung dalawa kong kapatid na halos kaedad ko. Palagi kami nagsasagutan, palagi kami nag-aaway sa mga laruan. Pero alam nyo, nag-usap-usap kami na bad yon, Bad sa heart namin yung mag-aaway or may galit at may inggitan. So ngayon, um, pag nagkakaroon ng uh, times na nag-aaway kami, ang ginagawa namin is nag-uusap-usap kami. Kasi mas mabuti yon, mas nadideal namin yung problema namin. Kaya dapat ganun din kayo. Okay? Huwag kayong mananakit. Mag-usap-usap na lang kayo. And number three, make peace with your neighbors. This is the final conclusion. Our neighbors is our family, pati other people, right? Even God's family is our neighbor. Ngayon na nakakasama nyo ang mga kapatid nyo, pinsan nyo at mga kalaro nyo, minsan nagkakaroon ng inggit at galit sa isa't isa. Huwag mong hayaan na meron ka sa puso mo. Kasi baka makagawa ka din ng bad, kagaya ni Cain. Let peace and love rule in your heart. Be a peacemaker, not a troublemaker. So as we end, just remember the story and those three things. Number one is that do the right thing like Abel. Number two is do not get easily angered like Cain. Number three and the last, make peace with your neighbor. Set us break. Lord, thank you dahil every week ang dami naming natututunan tungkol sa pamilya namin at sa pamilya mo. Lord, thank you dahil um, in-explain mo ng mabuti sa amin si, ang storya ng unang pamilya sa Biblia. 
Lord, gusto namin maging katulad si Abel, na ibibigay ang 100% sa iyo at ang pinakamaganda lang. Lord, ayaw namin mag maging katulad si Cain na madaling magalit at nagtatanim ng galit sa puso. Lord, baguhin niyo ang aming mga puso, Lord, na gumawa lang kami ng peace sa mga kasama namin sa paligid namin. Lord, starting today, naniniwala kami na uh, magiging peacemakers kami and hindi troublemaker. Lord, nagsasorry kami sa lahat ng mga kasalanan naming nagawa. Kung may naaway man kaming kaibigan, Lord, nagsasorry po kami. Or may nagawa kaming masama, Lord, sa pamilya namin, nagsasorry po kami. Lord, mahal na mahal ka namin. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Yay! Thank you so much, Lifer Kids. See you next week. Bye! Hello, Life for Kids Preteens! Yes, this is Teacher Razel again, and welcome to our activity time. For this week's activity, this will be very challenging for you. Why? Because this time, we will do a hashtag memory lesson challenge. Yes, you have heard it right. Hindi na lang tayo basta mag-memorize ng verse, but you will memorize the whole lesson mismo. Challenge ito for all of you preteens for us to know if talagang nare-recall ba sa inyo ang ating lesson every Bible time. Sabihin ko na agad sa inyo that the winner, okay, the best one na makakagawa ng ating memory lesson challenge will have a surprise treat from all of us, your preteens, Teachers. Surprise ang magiging premyo ninyo so malalaman nyo yan next week sa ating party. So here is the quick mechanics of the game or the, or the activity. Number one is rewatch. You can rewatch Teacher Ayesha's lesson from storytelling up to the examples para ma-memorize ninyo. Pangalawa is review. Review yourself if memorized mo na ang buong lesson. And the number three is record. Record yourself, pwede with the help of your guardian, while sharing to us everything na minemorize at natutunan mo. Again, from the storytelling to the points to the examples, and you will end it with prayer. After that, after everything, you can upload the video sa ating Life for Kids Facebook page with the caption hashtag memory lesson challenge. The deadline of your videos will be on July 23 only. The best one will again win our surprise treat. So preteens, what are you waiting for? Do the hashtag memory lesson challenge now and we will wait for your entries. For kids, preteens, thank you for allotting your time sa ating Sunday service. Alam ko na madami kayong natututunan about God's family. And today, I just want to pray for you before we end. Lord, thank you sa araw na ito na uh, binigyan mo kami ng pagkakataon na manood ng Sunday service, Lord. Lord, I believe na madami kaming natututunan and nagtitank you kami dahil ang dami mo naman ang dami mo na namang tinuro sa amin tungkol sa pamilya mo at sa unang pamilya sa Bible. Lord, I pray that you will guide us and um, keep us safe, Lord, throughout this week. Lord, mahal na mahal ka namin. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Bye, Life for Kids! See you next week!